चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया के बारे में इसके पहले भी हमने अभिक्रिया के बारे में पढ़ा हुआ था अभिक्रिया क्या होती है या अभिक्रिया किसे कहते हैं पहचान कैसे करेंगे तो याद रखिए क्योंकि काफ़ी दिन हो गया हमें ये पढ़े हुए एक बार हम फटाफट रिवाइजन करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में क्योंकि हमारा सिलेबस काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाएगा इसीलिए हम इसे फटाफट अंदाज में समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है अभिक्रिया कहते किसे हैं है ना तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं अभिक्रिया कहते हैं जैसे देखो एच टू प्लस ओ क्या बना दिया पानी एच टू ओ जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं अभिक्रिया अगर दूसरी परिभाषा आप समझना चाहें तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद की उत्पत्ति करे या किसी उत्पाद की उत्पत्ति करे तो उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे अभिक्रिया आप जानते हैं अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं किसी अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं भाई दो भाग होते हैं पहला आपका कहलाता है अभिकारक और दूसरा आपका कहलाता है उत्पाद क्या होता है अभिकारक क्या होता है उत्पाद हमने पहले भी ये जाना है लेकिन आज हम समझेंगे इसे फटाफट अंदाज में अभिकारक क्या होता है अभिकारक वह होता है जो अभिक्रिया के बाद अपना रूप क्या कर दे बदल दे जैसे इधर देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन इधर क्या बन गया पानी बन गया क्या बन गया पानी बन गया तो इसे क्या ये जो तीर है बेटा ये अभिक्रिया का सिंबल है इसका मतलब है अभिक्रिया हो रही है तो अभिकारक किसे कहते हैं जो अभिक्रिया के बाद रूप बदले तो यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही ना अभिक्रिया के बाद रूप बदल रहे हैं तो अभिक्रिया के बाद जो रूप बदलता है उसे हम किस नाम से जानते हैं अभिकारक के नाम से जानते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं अभिकारक समझ में आ गया अभिक्रिया के बाद अपना रूप जो बदल देता है वो अभिकारक कहलाता है और अभिक्रिया के फल स्वरूप अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं उत्पाद कहते हैं यानी कि पानी क्या है उत्पाद है या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है अभिकारक है बात यहां तक समझ में आई कि नहीं तो अभिक्रिया पूरा समझ में आ गया अभिक्रिया किसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करें उस प्रोसेस को उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं अभिक्रिया कहते हैं अभिक्रिया के दो भाग होते हैं एक होता है अभिकारक एक होता है उत्पाद अभिकारक वह होता है अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं नए पदार्थ को हम कहते हैं अभिकारक जबकि सॉरी उत्पाद और जो मिलके बनता है उसे क्या कहेंगे अभिकारक एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो भाई ये देख ले मान लेते हैं चीनी है पानी है और ये मिलके क्या बन गए शरबत तो चीनी और पानी क्या कहलाएंगे अभिकारक कहलाएंगे और जो शरबत है वो क्या कहलाएगा उत्पाद कहलाएगा मतलब जब दो पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं अभिक्रिया कहते हैं यहां तक क्लियर है अगला टॉपिक समझ लेते हैं लक्षण के बारे में क्या है लक्षण अभिक्रिया के इसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है तो देखो अभिक्रिया की पहली सबसे पहली पहचान क्या होगी अवस्था में परिवर्तन अवस्था में परिवर्तन इसको हमने पहले भी समझा है लेकिन इसे हम एक बार समझेंगे ताकि आपका सभी जितना आप भूले हैं वो सब रिफ्रेश हो जाए अवस्था में परिवर्तन जब आप कोई अभिक्रिया देखोगे जब कभी कोई अभिक्रिया होगी तो जो पदार्थ होगा उसके अवस्था में क्या हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा जैसे यहां देखिए हाइड्रोजन किस फॉर्म में है गैस किस अवस्था में है गैस में यहाँ ऑक्सीजन किस अवस्था में है गैस अवस्था में है अब यहाँ किस अवस्था में आ गया ये द्रव अवस्था में आ गया तो हुआ ना अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ दूसरी चीज क्या है दूसरी चीज है भाई ताप में परिवर्तन दूसरी चीज ताप में परिवर्तन 
अगर अब क्रिया होगी तो ताप में क्या होगा परिवर्तन होगा जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल समझाऊंगा तो ताप आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इसका दूसरा एग्जाम्पल है बेटा बर्फ को अगर जरा सा गर्म किया जाए या टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए जीरो डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा पानी बन जाएगा तो बताओ बर्फ का टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस से नीचे था ना अब पानी का जीरो डिग्री सेल्सियस से ऊपर है है कि नहीं है भाई बर्फ का बर्फ कब तक है जब तक कि उसका टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस से नीचे जीरो डिग्री आए तो वो क्या बन जाएगा पानी तो बताओ ताप में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ हुआ कि नहीं हुआ हुआ ना भाई तो ये क्या है इसकी पहचान है तीसरी पहचान समझ लेते हैं इसकी तीसरी पहचान क्या है तीसरी पहचान इसकी है बेटा गैस की प्राप्ति गैस की प्राप्ति जब कभी भी कोई अभिक्रिया होगी है ना तो उसमें हमें कुछ ना कुछ गैस मिलने वाली है जैसे आप प्रकाश संश्लेषण का ही ले लो प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो क्या होता है फार्मूला सी ओ टू प्लस एच टू ओ एरो यानी कि अभिक्रिया हो रही है तो क्या बना सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस एच टू ओ और प्लस क्या प्राप्त हुआ गैस प्राप्त हुई तो ये जो गैस होती है ये पहचान किसकी है अभिक्रिया की है यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं ना अब हम समझने वाले हैं अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जो कि हमारा आज का पॉइंट ही है क्योंकि मैंने आपको ये जितना भी समझाया ये सारी चीज़ें आपके रिवाइजन के लिए थी ताकि आप अपग्रेडेड रहो बात समझते हैं हम क्या अभिक्रिया के बारे में तो देखो अलग अलग लक्षणों के आधार पर पदार्थों की प्राप्ति के आधार पर हम अभिक्रिया को कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं जिस हर प्रकार को हम डीपली से पढ़ेंगे क्योंकि हर प्रकार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हालांकि कक्षा आठ में आपने ये पॉइंट पढ़ा होगा लेकिन आज हम इसे डीपली पूरा जबरदस्त तरीके से समझने वाले हैं अभिक्रिया के प्रकार हम एक वीडियो में केवल एक ही प्रकार के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा पढ़ेंगे तो आपकी एक एक अभिक्रिया भूल जाएगी इसीलिए एक पार्ट में केवल एक एक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे उसके कई एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जिसकी वजह से आपका सारा का सारा डाउट क्लियर होना चाहिए तो चलते हैं समझते हैं तो पहली है अभिक्रिया आपकी क्या पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया पहली अभिक्रिया क्या है बाबू संयोजन अभिक्रिया जैसा कि नाम से ही लग रहा है संयोजन संयोजन का मतलब क्या होता है जोड़ एकदम कॉन्सेप्ट बेटा दिमाग में यहां रखो जोड़ जोड़ का सिंबल याद रखो संयोजन अगर दिखा जोड़ अगर कुछ जुड़ रहे हैं अगर कोई पदार्थ जुड़ रहा है कोई अभिकारक जुड़ रहा है तो वह अभिक्रिया कैसी है संयोजन है परिभाषा समझ लेते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद की उत्पत्ति करे उसे क्या कहेंगे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे मतलब दो अलग अलग पदार्थ मिले और अब क्रिया के बाद कितना पदार्थ बने एक पदार्थ बने मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद की उत्पत्ति करे उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे क्या उसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया फॉर एग्जाम्पल आप दो चार एग्जाम्पल हल करोगे आपको फटाफट अंदाज में ये आ जाएगा तो पहला आपका जैसे दिया हुआ है भाई पहला एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा पहले आपको छोटा एग्जाम्पल हल करवाता हूं जैसे यही सामने हमने लिखा हुआ है H2 और प्लस O अब देखो H2 टू प्लस ओ इसके साथ हमने क्रॉस किसका करवाना है O2 का करवाना है और हमें प्राप्त क्या हुआ H2O प्राप्त हुआ यानी कि क्या प्राप्त हुआ पानी प्राप्त हुआ समझिए कैसे संयोजन अभिक्रिया है ये अगर आपको दे देगा कि निम्नलिखित में से अभिक्रिया को छाटिए निम्नलिखित में से संयोजन अभिक्रिया कौन है या फिर आपको ऐसा फार्मूला दे देगा बोलेगा ये कौन सी अभिक्रिया है तो आपको दिमाग में फिट करना होगा कि अभिकारक वाले साइड में कितने पदार्थ हैं दो हैं और उत्पाद वाले में कितने हैं एक है तो हमने पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ दो पदार्थ मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल कितने पदार्थ बनाए एक या फिर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या हो रहे हो जुड़ रहे हो 
ये धन का मतलब यही है ये क्या कर रहे हैं जुड़ रहे हैं अगर जुड़ रहे हैं तो वो क्या है संयोजन है अगर जुड़ रहे हैं तो वो क्या है संयोजन है जैसे ध्यान से देखो यहाँ H2 हाइड्रोजन यहाँ O2 ऑक्सीजन और यहाँ इधर कितने तत्व तो बने कितना यो, यो, ये जो यौगिक बना इसमें कितने हैं ये एक के में ना है भाई एक का मतलब क्या है अगर ये H2 इसके बीच में सिंबल होता तब तो ठीक लेकिन यहाँ इसके बीच में कोई निशान नहीं है इसका मतलब ये कितने पदार्थ बना एक कितना बना तो भाई जब दो मिलके एक का निर्माण करे तो वो क्या है संयोजन है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ की उत्पत्ति करे तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है या फिर दूसरा एग्जांपल केवल दिमाग में फीड करो इस धन को प्लस जुड़ रहे हैं इधर देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं जुड़ रहे हैं तभी ना एच मिला क्या कर रहे हैं जुड़ रहे हैं अब एक चीज और देखो बेटा मैंने आपको बताया है समीकरण संतुलित करना क्या ये हमारा समीकरण संतुलित दिख रहा है आप इधर देखो इधर हाइड्रोजन कितना है दो इधर हाइड्रोजन कितना है और इधर ऑक्सीजन कितना है इधर ऑक्सीजन कितना है इसका मतलब ऑक्सीजन इधर कितना कम पड़ रहा है दो पड़ रहा है तो हम यहां से क्या करेंगे आपको समीकरण संतुलित करना आना चाहिए ठीक है अब हम क्या करेंगे अब यहाँ हम कितने से गुड़ा कर दें बेटा दो से गुड़ा करेंगे तो इधर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा चार और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा दो तो हमें हाइड्रोजन को भी क्या करना है मेंटेन करना है तो यहाँ इसके दो और उठे हमने गुड़ा कर दिया ये कितना हो गया चार आपको समीकरण संतुलित करना तो आता ही होगा क्योंकि हमने इसका काफ़ी अच्छे तरीके से हमने ये सीखा हुआ है ये संयोजन अभिक्रिया का पहला एग्जाम्पल समझ में आया देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ के पानी ये क्या हो रहे हैं जुड़ रहे हैं जुड़ गए यानी संयोजन या फिर अभिक्रिया के इधर कितने पदार्थ दो इधर कितने एक यानी कि ये संयोजन बात समझ में आई ना परिभाषा देखो बनाई जाती है खुद से क्रिएट की जाती है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ की उत्पत्ति करे वो कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया चलिए आप समझते हैं भाई हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एक और जबरदस्त एग्जाम्पल और उसे हल करते हैं दिया है एन एच थ्री प्लस एच सी एल एन एच थ्री प्लस एच सी एल एरो क्या बना एन एच फोर सी एल क्या बना एन एच फोर सी एल अब तो मुझे लगता है आपकी आंखों में यह छप जाता होगा फटाफट अंदाज में अरे भाई क्यों ना छपे छपेगा भाई देखो NH3 HCl इधर कितने इधर कितने दो और इधर कितने एक अरे भाई देखो ये बीच में प्लस का निशान है ना एक इधर और एक इधर मतलब कितना हो गए इधर दो और इधर कितना है एक तो इधर दो और इधर एक मतलब क्या है कौन सी अभिक्रिया भाई जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एकल पदार्थ की उत्पत्ति करे वो कौन अभिक्रिया संयोजन तो संयोजन समझ में आया चलो तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं इसके लिए एक और जबरदस्त एग्जांपल लेते हैं हाँ लेकिन एक पॉइंट बेटा याद रखना कि पूछेगा कि किया क्या जा रहा है ठीक है ये क्या है आपका एन क्योंकि मैं आपको हल्के मतलब हल्के में ना रखू ये क्या है बेटा अमोनिया और ये क्या है आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको यहां लिख देता हूं हाइड्रो क्लोरिक और एसिड करना क्या है जैसे लिखेंगे कैसे अभी तो केवल हम इसकी पहचान कर रहे हैं ना इसे हम लिखेंगे कैसे भाई हम इसे लिखेंगे कैसे कि एन एच थ्री एच सी एल एन एच फोर कुछ तो देगा ना या फिर आपको केवल हमेशा समीकरण थोड़ी देगा अब आपको अगर दे दिया मान लेते हैं अगर आपको दे दिया कि भाई कि अमोनिया अब आपको अमोनिया का फार्मूले नहीं याद है है ना अब दे दिया अमोनिया तो आपके दिमाग में चलेगा फटाक से यार अमोनिया का फार्मूला क्या होता है हाँ एन तो फटाक से क्या लिखोगे एन उसके बाद दे दिया अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों ही गैसीय यौगिक है संपर्क में आने पर क्या बनाते हैं तो आप फटाक से कहोगे क्या अमोनियम क्लोराइड क्या बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड क्या क्या मिला भाई 
अरे भाई हमारे पास हमको मिल गया अमोनिया और हमें क्या मिल गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये आपको याद रखना होगा या फिर अगर आप बनाना चाहते हैं समीकरण बनाना चाहते हैं तो हम जल्दी सीखने वाले हैं समीकरण बनाना कि समीकरण बनाते कैसे हैं आई बात समझ में तो हमें क्या मिल गया एन यानी कि क्या मिल गया अमोनिया और हमें मिल गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों आप लिखेंगे कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों गैसीय अवस्था में हैं ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण कर देते हैं अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर देते हैं और आप इसको क्या लिख दोगे अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड लिखने का तरीका बेटा सीख लो ये तो अभी हम पहचान समझ रहे अब आपको क्वेश्चन क्या देगा अमोनिया और हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड परस्पर मिलकर किसका निर्माण करते हैं तथा ये कौन सी अभिक्रिया है तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर किसका निर्माण करते हैं अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं यह एक प्रकार की क्या है संयोजन अभिक्रिया है अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें समझाना चाहें तो आप लिखेंगे कि इधर दो तत्व हैं दो पदार्थ हैं और इधर एकल पदार्थ है तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद की उत्पत्ति करें तो वो कौन सी अभिक्रिया है आपकी संयोजन है चलिए एक और देख लेते हैं फटाफट अंदाज में दिया हुआ है C प्लस ओ टू एरो क्या बना सी ओ टू है ना अब देखो अब तो ये या, याद ही हो गया भाई इधर कार्बन इधर ऑक्सीजन क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों द, क्या करना है दहन करना है भाई जल के जब दहन की क्रिया के फल स्वरूप ये दोनों मिलते हैं जब कार्बन को जलाते हो यानी अगर कोयला जलाओगे तो कोयला कब जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर कोई चीज जल रही है तो कब जलेगी जब ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीजन कार्बन कार्बन के जितने अपर रूप हैं सबको जलाओ है ना जब जलाएंगे तो कोई चीज तभी जलेगी जब उसको क्या मिलेगा ऑक्सीजन तो कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल क्या बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और ये कौन सी प्रक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया है ये है संयोजन अभिक्रिया तीन तीन एग्जाम्पल हम हर अभिक्रिया का समझेंगे है ना तो संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट हुई कि नहीं अब अगली अभिक्रिया हम समझेंगे अपघटन अभिक्रिया जिसका मतलब होता है बेटा घटाना इसका मतलब जोड़ तो उसका मतलब क्या है घटाना मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एकल उत्पाद का उत्पत्ति करते हैं वैसे वियोजन में या अपघटन में एकल उत्पाद टूट के है ना दो उत्पादों की क्या करता है उत्पत्ति करता है बात समझ में आई संयोजन बेस्ट ऑफ लक जय हिंद टेक केयर